安乐姐，最近过得还好吗？是太子殿下让你来问小姐的近况。现在无人敢在殿下面前提起安乐姐，是我自己想知道。毕竟姐她对我那么好，如今发生这么大的事，一切都天翻地覆了，我很担心她。她很好，也很惦记你。那就好。只不过，现在看着他们陌生书里的样子，我很难过。发生这么多事，他们也再回不到从前了。天气寒凉。还望太子殿下可以保重身体。有劳狄大人关心。狄大人如今还能对我这般客气，我很宽慰。从靖南出狱到京城重逢，你靠近我的每一步都处心积虑。我虽知晓你别有用心，却因为相信你。所以从不深究。太子殿下对紫渊的认可还有照拂，紫渊很感激。走到今日，你若是觉得我这颗棋子用的还算趁手的话，不妨对我坦诚一次。你如今还有什么非做不可的事情？在等一个人道歉。若他不肯放弃自己九五至尊的骄傲，那么，帝家满门被冤杀的真相就无法昭告于天下。八万将士仍不瞑目，永不安息。子渊，对不起，这句道歉，我也欠了你十年。太子殿下。我想要的道歉，我自会向陛下去取。当年皇祖母的所作所为，陛下并不知情。这若非是陛下的心意，为何帝家连为自己变白的机会都没有？就连我的父亲堂堂静安侯，总是自尽都无法保全帝家满门。满朝文武十年之间，无一人为他辩解。当年太子殿下保全紫渊，紫渊很感激。只是太子殿下却因此。而触犯陛下的逆鳞，想必其中的缘由，太子殿下心里应该也很清楚
，当年地价满满，只剩下紫苑一人。想必我的痛楚，如今太子殿下心里应该很明了。是一个人，你不是一直都与温硕投缘吗？他也很喜欢你，你大可把他当做你的亲弟弟，有他陪着你，你兴许会开心许多。以后我可能也不能常来人府了，殿下心情不好，我得多陪陪他。而且，他当年对我有恩，我不忍心见他难过。坊间传闻，当年不是你救的太子殿下吗？小姐，其实，小姐。你怎么这副神情啊？是不是太子殿下欺负你了？既然该说的咱们都说了，以后不见他便是。十年仇冤，岂是寥寥数语便能讲清的？但殿下一向明白事理，小姐，等他静下心来，会慢慢理解你的无奈。我最难过的，是我们只能站在彼此的对立面，以后再也无法一起并肩前行了。安乐姐。安乐姐，好久不见，你最近还好吗？怎么连你这个傻小子都变得扭扭捏捏了？姐，你来都来了，怎么不在咱府上多坐一会儿？我最近学了做菜，可以给你露两手。那你就正好可以去我们仁府当厨子了。真的吗？我可以带上殿下一起吗你现在虽然是弟子缘，和殿下的关系也发生了改变，但你永远都是我的安乐姐，这一点不会变的。如果金爷还活着的话，应该也跟你一般大了。你也是我的亲弟弟，以后没事就来仁府玩。如果你喜欢哪个姑娘，记得告诉我，姐姐帮你。你们府上太冷了，多烧些炭火。太子殿下现在身体怕寒，明白了。这是什么？这是街口铺子的折云糕，属下一直守在那儿，刚出炉就给你买来了。我这府邸明明清闲雅静，你偏偏想着法子出门闲逛。属下笨拙，除了送吃食，还想不到别的方法可以讨将军开心。折云糕果然名不虚传。也是时候打起精神了。
，将军，西北边境可是传来了什么新的消息？也没什么大事情，只是北秦人劫掠居民的案件在边境城池频发。确实是啊，今年的冬季格外寒冷，北秦雪灾严重，土地寸草不生，连牛和羊都饿死了。北秦人为了维系生存，只好南下掠夺了。最近发生的案件，也让大晋人心惶惶，对西北的边防松懈了许多。我怕北秦人会趁机起兵作乱。将军，这是要加固城防？不错，边陲之术，用宝封疆。目前的西北边防仍有很多缺口，难以保障青南和军县这两个军事重镇的安全。我要进屋写文书，立即发往西北。是。笼络西北地家旧部的事，你可有何对策？弟子元从逆来顺受的帝承恩，变成了桀骜不驯的仁安乐。事情比以前棘手的多呀。如今太后薨逝，大晋朝堂动荡，正是我们下手的好时机。西北的城防一旦得到加固，我们之前的谋划都将付之东流。你若是敢耽误了我的计划，可是万死难辞其咎。殿下，我跟你说过，做事莫急，眼下时机未到。韩仲远，他这个皇位稳坐了十年了，不是一桩地家旧案就能动摇得了的。我们要让这把火烧得更大。你的首要任务是助我控兵西北，不是扰乱朝堂。那既然如此，殿下为何不直接起兵，携安宁以号令军队，再一把将他杀掉？届时，西北群龙无首。就是我们的囊中之物。他若不屈，此举冒险。安宁不能杀，帝家的旧部又一时无法笼络，大乱大晋的朝局，是你我的当务之急呀、啊。安宁可以不杀，但有一个人，非死不可。你要杀任安乐，他可是帝家唯一的后人，为人诡计多端。若不能为我们所用，必须及时除掉，借韩仲远之手把他杀了，既能掀起民愤，又能永绝后患。他先是当着满朝文武的面打了韩仲远一个响亮的耳光，如今又逼死了太后。十年前的旧案，即便是翻了过来，那也改变不了。岱山上的人不是仁安乐的事实，这就犯了。欺君大罪。帝小姐虽生于山寨之间，但是刚正不阿，重骨犹存。至于韩家嘛，虽有太子殿下贤明在外，但是架不住皇室一团污糟啊。这位帝小姐年纪轻轻，圣明以天下皆知。要我看，她比那传闻中的帝圣天不遑多让吧。看来大晋将有第二个帝圣天，第二个传奇了。陛下向来孝顺太后，若不是太后自裁，此事还不知要如何处置。哎，这等丧尽天良的处事，若给不出满意的答复，如今如大人所愿，帝小姐尽收民心，您还有何忧心呢？这些言辞激愤的书生，是何时开始在这聚集的？这些人都是生面孔。在此出现，正是太后薨逝第二日。好一个弟子缘，好一个第二个传奇！陛下息怒，都是一些无知百姓的胡言乱语，您千万不可当真呐、啊！陛下，您大可放心。如今太子暂代早朝，诸事
，处之稳妥。稳妥。是朕失算了，是朕这十年来自以为将这皇位坐稳了。陛下，这十年来，大晋在您的治理下盛世太平，只不过是一时的风言风语，天下哪有什么能撼动您的天子之位啊？有。偏偏还真的有这么个人。这十多年来，朕处处被他裹挟着，让朕处处被动。陛下说的是。他，可就算在帝家覆灭之时，他也不曾来过京城啊。或许，他已经死了。他才不会这么容易死。他不现身，却让他的侄孙女天天在朕的面前兴风作浪，如此飞扬跋扈。如此下去。难免他不会一语成谶，成为第二个帝圣天。这天下不该有任何人再将手伸向朕的皇位了。大人，陛下召您前去，难道是为了帝小姐之事？可是，不是都已经结束了吗？陛下可以罚案，也可以洗脱冤屈，但当众将此事揭出来，让韩仲远难堪，这是他不能容忍的。太后寿宴上，天子之怒尚可隐忍，可太后一去，就必须得有人承受着雷霆震动。那您这一去，哪还有活路？紫园不能有事。如今只有我能替他扛下这一切。大人，可是，你不必劝我，我心意已决。我一直觉得你比所有人都了解我。琳琅明白了。那，如若我此去不回，你知道该怎么做吧？大人走后，云郎会让林香楼暂时闭门歇业。若大人一去不还，林郎会将千月阁所有的势力一并交与帝小姐。很好。姐，你满盘落子，杀伐毕露。我年岁又不大，总不能像寺庙里的老住持一样无欲无求吧？凡人总是难逃贪嗔痴念。不过，小姐若是对殿下还有情意，这也是人之常情。我跟他之间，只要他一日是大晋的储君，那他脚下便会踩着地下军八万人的尸骨。我不再是由太祖赐婚的太子妃，而是将他祖母逼上绝路的仇人。我于他而言，恨比爱更深。小姐，你于复仇中十年禁言，现下打算如何收心啊？还不至于要到收心的地步。去凌香楼找洛明熙吧，是时候安排下一步棋了。好。哎，这凌香楼怎么大白天的闭门谢客呀？是啊，哎。
，左二哥我还打听了今天的曲目呢。哎，哎，你们听，是不是有乐声？罗明熙，当年你归顺是假，为的就是方便行事，助他在今日翻案，是不是？当年到底是什么情况？你是如何将弟子元和弟承恩调包的？回禀陛下，陛下与洛家相交甚好，臣自幼与弟子元一同长大，德清安侯吩咐，要照顾好他。所以当年事发之时，臣才私自做出了调包的决定，为的，是保全帝家最后一丝血脉。你对帝家还真是赤胆忠心。不过当年你只有十几岁大，说吧，还有何人是你的同谋？并无同谋。走，快点！这曲子是……哎，这怎么好像是……好像是……《青春令》啊，这是琳琅姑娘当年名震京城的曲目啊。这曲《青春令》，我昔日也曾听过，那会还听过呢，却不像今日这般凄楚悱恻，甚至还有一丝诀别之意。没错，太好听了。罗明熙出事了。罗明熙，你到底在隐瞒什么？臣并无隐瞒。臣。愿领死罪，陛下。当年之事确实我一人所为，请陛下降罪。好，来人。将洛明熙押至刑部大牢，和其刑部尚书之职，彻查其当年同党。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。咱们这洛大人看起来冷酷无情，可是他这心里却惦记着咱们的小琳琅。以后没有我的同意，断不可擅自行动。帝承恩死便死了，他的命值得用你的命来换吗？林郎，你要做到让所有人都喜欢。如今只有我，能替他扛下这一切。李朗，你不必劝我，我心意已决。我落一身风这长丝花生于静南，生性畏寒。我多次栽种，都未能让它发芽。大人，长丝花发芽了。李朗，还是你心灵手巧。年少久违的梦，微光心进了我。若似无悔，来世重逢，如何记得我
，殿下，你快别一个人下棋了，快尝尝我刚做的梅花烙，新学的。你若是将研究这些的心思啊，放在研究书本上。殿下，殿下，陛下下旨，将洛大人关进刑部大牢。怎么会？洛明熙当年用一个启儿换下紫渊，无论做得如何小心谨慎，只要地下翻案，紫渊当众自证身份，这件事情就再也无法隐藏。这是确确实实的欺君之罪啊！他为了保下紫渊，竟一个人扛下了所有。回禀殿下，民间对此事颇有异议。这应该是有人想趁机兴风作浪，搅乱朝局。不对啊，殿下！既然帝家冤案已然昭雪，那也证明了当年叛国之事是被他人陷害。那安乐姐就不是罪臣孤女，那戴珊囚禁一事，也更算不得是欺君吧？殿下，我是又说错什么了吗？你说的对，想要救下洛明熙，就一定要在此事上做文章。既然帝家已经洗清冤屈，那他当年及现在所做之事，就只是在守护忠良。殿下，这里头有些脏，您可得注意脚下。他毕竟是欺君之罪啊！下去。是。殿下身份尊贵，何必来这等阿杂地方就算帝家出事之事，我也能明哲保身。谁能想到年纪轻轻，一把骨头就老了？殿下何必多此一举，将太医院上好的伤药浪费在臣身上，空了。你总是比我更能护他周全，你不也一样吗？在众人面前公开他的真实身份。省去了不少麻烦，还好，你和陛下不一样，不像他一样背信弃义、出尔反尔。是我没能保护好紫渊，十年前世，十年后一世。你现在可是一国的储君，哪能天天想着儿女情长的事儿？这若让陛下知道了，又该龙颜震怒了。罗明熙，我知道你主动入狱是为了保全紫渊，但此事已经不是帝家之事，而是晋国之事。刑部尚书因欺君之罪入狱，这里面非同小可。我明白你的意思。
但如果我，如果我，我一定会救你出来。我这么做不仅是为了资源，更是为了稳定时局。我欺君之罪已然坐实，纵然你是太子，又能如何？狄家已经不是叛国乱臣，紫渊也已经不是罪臣孤女，何来带山囚禁一说？太子果然是太子，我不能在这里待太久。先走一步，我会想办法送些更好的药进来，您务必保重我已和里面的衙役打好招呼，你进去探视，他们不会阻拦。多谢。他在里面的境遇不是很好，若是见到你，应该会比见到我要欢喜一些。不管是谁被关在牢狱之中，应该都不会欢喜吧？陛下此举确实不妥。我会想办法尽力周旋，但此事并非表面这般简单，还不够简单清楚吗？陛下要的不过就是秋后算账罢了，你不用急着替他道歉。我们二人要的从来都不是你的道歉。子渊，你虽怨我，却始终相信我，难道不是吗？是。若非如此，我也不会将那把折扇交付于你。那你就再信我一次，我一定会把洛明熙救出来，也会还你们应有的公道。好，子渊。你送给我那把折扇上的诗，不提末尾之词，只提开篇情意。你到底是真心还是假意？真相还未昭告于天下，你我之间就不必谈情意了吧？你什么眼神啊？我没事儿。这哪叫没事儿啊？我真没事儿。不过倒是你，本事倒不小。我这刑部大佬，你随随便便就进来了。我本事不小，你身子骨更是不怎么样。这刑部大佬是什么样的地方，你自己还不知道啊？进这里，不管是谁，都得脱层皮才能出去。你这细皮嫩肉的，没折腾几下，半条命就没了。你当初还不如让我。我知道你想说什么，但目前这形势还未稳定，你不能轻举妄动。而且像你现在这样，没头没脑的闯进来，一旦被人抓住，我来看你，怎么就叫没头没脑了？我不是这个意思。你来看我，我很开心。看
看你这样子，也不知道开心什么。生来就是地下的人，这点小伤不算什么。我做什么都无怨无悔，不用太在意我。你看这行不？大部分刑具都是我设计的，我自然知道怎么少吃点苦。你不要不信。看，我来之前。带了上好的上药，米西哥哥，我一定会想办法救你出去。如今朝野上下所有人都盯着韩楚言，他现在也想除掉你身边所有的人。此时我站出来，他自然不会放过我。不必在意我，你自己站稳脚跟才最重要。你这话是什么意思啊？你打算一直在这儿了？你要死在这儿啊？你疯了是不是？我要意气用事。这十年来，你我之间一直彼此照应，其他事情对我来说不重要，但我不能放弃。话说陛下得知十年前乃是洛明熙偷天换日，保下弟子缘，当朝震怒，喝令将他扒下官服，送入死牢。可这么一来，却是令得恶徒窃喜，贪官庆幸。况且诸位，我有疑问：如洛明熙一举，又何来任安乐为帝家八万冤魂犯案呢？洛明熙守护忠良，究竟何罪之有？我大晋如今吏治清明，乃是不讳之仇。又岂能做事此等不公之事再度发生？陛下想必只是一时气糊涂了。对，陛下既然能擒忠义侯，翻帝家案，也必会倾听我们民间的声音。小,小姐，在想什么呢？来吃点橙子吧。重阳门前的人还没散吗？是，百姓们怒不能平。纵然太后已逝，家昌帝却从未下过圣旨问罪，还关押了洛大人，如此不明不白的，算是怎么回事？大家都在替您叫冤呢。重阳门外跪着的世子越来越多，百姓们情绪高涨，这样下去恐会出乱子。我已经嘱托黄甫带人多加看顾，他仗义而有度，应该不会出什么特别大的乱子。当今圣上再不表态，可真的要众叛亲离了。他当了十几年的皇帝，哪有这么容易动摇？不行，我不能再等。今日之内，帝家之事必须得有个了解。给陛下请安。你一心向着帝家，早忘了自己姓什么，还惦记着朕安还是不安吗？臣从未忘记，自己是大清太子。起来吧。修身做人，大治天下，帝皇之信不可失。
，臣身为大晋储君，唯有直言正论。但不孝之罪，还请陛下责罚。你是为了那洛明熙向朕求情吧？是。洛明熙被关在牢中，身受重刑，命悬一线。依臣之见，是时候放了。朕不放又如何？陛下将他押在牢中，至今并未处死。便是有意要防。况且，陛下心中自然明了，洛明熙当年所做之事，如今看来并非欺君，而是在守护忠良。他此番作为，更是替我们韩家保全了颜面，不至于太过愧对静安侯。臣亦明白，陛下心中郁结难舒，才会迟迟不放人。所以，臣为君分忧。斗胆进言，请陛下放了洛明熙。你倒是会做人，陛下。臣还有一事要走。讲吧。重阳门外，那些为帝家请命的世子，仍在跪着。他们还想闹到何时？他们这些人听了些谣言，便觉得能脏皮是非，在这里指点江山了。陛下息怒，臣恭贺陛下。朕的朝廷已经天翻地覆了，你居然还在这里恭贺朕！八万将士惨死。帝家满门忠良，沉冤十年，这些确实是因为韩家的一己私欲才酿成的悲剧。这些世子既然肯请命，那便是表明他们相信大晋，亦相信陛下会以身作表，还帝家一个清白，还天下一个公道。心怎能安放？心我所有恋，起锋芒。你似心上月，只渴望不可念想。耗尽此生，又何妨？我为你抖落一身。少酒。